North Korea fired a suspected ballistic missile on Tuesday, less than a week after it launched what it claimed was a hypersonic missile. Nearly 8,000 people in Kazakhstan have been detained by police following mass riots after the government cracked down on the demonstrations against a fuel price increase. The U.S. has surpassed its record for COVID hospitalizations amid the rapid spread of the Omicron variant. In a medical first, doctors in the U.S. have transplanted a genetically modified pig's heart into a human patient in a last-ditch effort to save his life. And the remains of a gigantic 180 million year old sea dragon have been found in the UK in what researchers have described as the biggest and most complete fossil of its kind ever discovered in the region. Now let's take a closer look at today's headlines one by one. North Korea fired a suspected ballistic missile on Tuesday, less than a week after it launched what it claimed was a hypersonic missile. 북한이 극초음속 미사일이라고 주장하는 발사체를 쏘아 올린 지채 일주일도 지나지 않아 탄도 미사일로 추정되는 미사일을 또 다시 발사했습니다. 네, 바로 어제 있었던 일이죠. 어, 그런데 이제. 어제 극초음 미사일 발사에 성공했다라는 보도가 오늘 아침에 북한 측에서 나왔습니다. A suspected ballistic missile이라는 것은 suspected는 원래 의심되다라는 뜻이 있지만 여기서는 이제 추정되다라는 뜻으로 쓸수 있겠죠. 탄도 미사일로 추정되는 그런 미사일이 발사가 됐다. 극초음속 미사일이라고 이제 북한이 아침에 밝혔습니다만 외신에서는 지금까지 계속 ballistic missile로 어제는 그렇게 보여줬었다라는 기사 많이 보실 거예요. 어, 바로 한 일주일 전쯤에 북한이 극초음속 미사일을 발사했었는데요. It claimed that it uh, launched a hypersonic missile about a week ago. Claim이라는 것은 주장하다라는 뜻이 있습니다. 근데 어제 우리가 배운 것처럼 소식에 따라서는 어떤 accident or fire or typhoon or hurricane has claimed the lives of 몇명 이렇게 얘기를 하면 은 어떤 사건 또는 사고로 인해서 몇 명의 목숨이 아, 목숨을 앗아갔다라는 표현도 claim을 통해서 쓸수 있습니다. The fire has claimed the lives of 19 people. 이렇게 쓸 수도 있지만 자, 여기서는요. claim이 그런 의미가 아니고요. 주장하다라는 뜻으로 썼습니다. North Korea fired a suspected ballistic missile on Tuesday less than a week after it launched what it claimed was a hypersonic missile. Let's move on to the second headline. Nearly 8,000 people in Kazakhstan have been detained by police following mass riots after the government cracked down on the demonstrations against a fuel price increase. 연료비 인상 시위에서 촉발된 카자흐스탄의 대규모 유혈 사태로 경찰에 체포된 사람이 거의 8,000명에 이르는 것으로 나타났습니다. Detained, 구금되다 라는 뜻인데요. 비슷한 표현으로 arrested도 있죠. 체포되다. 자, 구금 또는 억류되다 라고 할때 detain을 씁니다. Generally speaking, detained is for a temporary short period of time, whereas arrested could be for longer. Uh, crack down 이라는 표현도 나오는데요. 단속하다 라는 뜻으로 쓰였습니다. 비슷한 표현으로 clamp down on 무엇 무엇 이라고 할 수도 있죠. Crack down 하고 clamp down을 또 뉘앙스 차이를 좀 보자면은 crack down on something, 그러면 엄중 단속하다의 의미를 가지고 있고요. clamp down on something, 그러면 기습 단속하다의 의미가 강합니다. So in this case, the government has cracked down on the demonstrations. Nearly 8,000 people in Kazakhstan have been detained by police following mass riots after the government cracked down on the demonstrations against a fuel price increase. All right, this is our third headline. The U.S. has surpassed its record for COVID hospitalizations amid the rapid spread of the Omicron variant. 
오미크론 변이가 빠르게 확산되는 미국에서 코로나로 인한 일일 입원 환자 수가 사상 최고치를 기록했습니다. Surpass its record라는 표현은요. 말 그대로 하면 은 기존의 기록을 깼다라는 뜻인데요. 의역을 하면 은 이제 사상 최고치를 기록했다라고 볼수 있겠죠. Surpass라는 것은 넘어서다라는 뜻이 있습니다. 아, record가 기록이기 때문에 그 기록을 넘었다, 기록을 깼다라고 볼수 있겠죠. Well, the U.S. has surpassed its record for COVID hospitalizations amid the rapid spread of the Omicron variant. We'll get the details shortly. This is headline number four. In a medical first, doctors in the U.S. have transplanted a gen genetically modified pig's heart into a human patient in a last-ditch effort to save his life. 의학계에서 최초로 미국 의사들이 한 남성의 목숨을 살리는 수술을 통해 유전자를 조작한 돼지의 심장을 이식했습니다. 자, genetically modified 그러면은 유전자가 조작이 됐다라는 뜻이고요. pig's heart 유전자가 조작된 돼지의 심장을 여기서 말하고 있죠. 그것을 이식했다, transplanted라는 표현을 썼습니다. 그래서 이식, transplant라고 합니다. 자, 그 다음에 last ditch effort라는 표현이 나왔는데요. 이거는 최후의 노력 또는 시도를 말합니다. 그러니까 필사적인 노력이라고 볼수 있겠죠. In a medical first, doctors in the U.S. have transplanted a genetically modified pig's heart into a human patient in a last-ditch effort to save his life. Now let's check our final headline, the remains of a gigantic 180-million-year-old sea dragon have been found in the U.K. in what researchers have described as the biggest and most complete fossil of its kind ever discovered in the region. 약 1억 8천만 년 전에 어, 그 거대한 어룡 화석이 영국에서 발견됐습니다. 학자들은 해당 화석이 지금까지 영국에서 발견된 어룡 화석 중에 가장 크고 완벽한 형태를 갖추고 있다고 밝혔습니다. The remains have been discovered. Remains라는 것이 아, 여기서는 화석의 의미로 썼다고 볼수 있겠죠. The remains of this animal, the sea dragon, have been found. 그런데요, 굉장히... 큽니다. 그래서 gigantic라는 표현이 나왔죠. Just like a giant. Gigantic means it's very big. 아주 거대한 sea dragon, 어룡의 화석이 여기서 이제 발견이 됐다는 뜻이고요. Remains랑 fossils랑 같은 의미라고 보시면 되겠습니다. And they say it's the biggest and most complete fossil of its kind. 이런 종류로는, 이러니까 지금까지 발견된 어룡 화석 중에서는 가장 크고 또 가장 완벽한 형태를 고스란히 갖추고 있다라는 뜻인데요. Ever discovered, 지금까지 발견된 것 중에, in the region, 영국에서 지금까지 발견된 것 중에 가장 크고 완벽한 그런 어룡 화석이라고 합니다. The remains of a gigantic 180-million-year-old sea dragon have been found in the UK in what researchers have described as the biggest and most complete fossil of its kind ever discovered in the region. Well, those have been today's morning special headlines.